ওয়েলকাম স্টুডেন্টস আজকে আমাদের ক্লাস হলো ডিটারমিনেন্ট বা নির্ণয় আমরা এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব এবার আসা যাক ডিটারমিনেন্টের সংজ্ঞায় ডিটারমিনেন্টের সংজ্ঞা মূলত বর্গ ম্যাট্রিক্স থেকে আসে বর্গ ম্যাট্রিক্স কি তোমরা আগের ম্যাট্রিক্সের ভিডিও পেয়েছো যে ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা এবং স্তম্ভ সংখ্যা সমান তাকে আমরা বলি বর্গ ম্যাট্রিক্স এই বর্গ ম্যাট্রিক্স দিয়েই আমরা নির্ণায়ককে প্রকাশ করব এবার আসছি ডিটারমিনেন্টের চিহ্নতে ডিটারমিনেন্ট চিহ্ন হবে এই রকম অনেকটা মডিউল আছে মতো দেখতে একটু আকারে বড় নেবে এবং ক্যাপিটাল ডেল্টা দিয়ে আমরা এটাকে প্রকাশ করব তো দেখো বর্গ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা কি শিখলাম যে সারি সংখ্যা এবং স্তম্ভ সংখ্যা সমান হবে আর বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং ডিটারমিনেন্ট সম্পূর্ণ মিল থাকায় যে কোনো ডিটারমিনেন্টেরও সারি সংখ্যা এবং স্তম্ভ সংখ্যা সবসময় সমান হবে তো দেখো এ বি এবং সি ডি টু ক্রস টু অর্ডারের একটা ডিটারমিনেন্ট নেওয়া হলো যা সারি সংখ্যা এবং স্তম্ভ সংখ্যা সমান আর একটা নিলাম ডেল্টা বা ডি দিয়ে প্রকাশ করছি থ্রি ক্রস থ্রি অর্ডারে নিচ্ছি এটা দেখো প্রথম সারি বরাবর নিচ্ছি এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান তারপর এ টু বি টু সি টু তারপর এ থ্রি বি থ্রি এবং সি থ্রি এটা তাহলে কত অর্ডার হলো থ্রি ক্রস থ্রি সারি এবং স্তম্ভ সংখ্যা সমান এইভাবেই আমরা ডিটারমিনেন্টগুলোকে প্রকাশ করব এরপর আসছি ডিটারমিনেন্টের বিস্তৃতি বা মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধরা যাক একটা ডিটারমিনেন্ট দেওয়া থাকলো ডেল্টা ইকুয়াল টু এ বি এবং সি ডি একটা টু ক্রস টু অর্ডার ডিটারমিনেন্ট তাহলে এটার যদি বলা হয় মান নির্ণয় করতে বা বিস্তৃতি নির্ণয় করতে রুল অফ এক্সপেনশন তাহলে আমরা গুণটা কোয়া থেকে শুরু করব বাঁ দিকের ওপর থেকে গুণটা সবসময় স্টার্ট করব তার মানে এ ডি এই গুণটা সবার আগে করব দেখো চিত্রের মাধ্যমে তোমাদের উপস্থাপন করে দেখা হলো স্টেপ ওয়ান এবার আসছি দ্বিতীয় স্টেপে ছবিতে দেখানো হয়েছে দেখো এ ডি গুণটা সম্পন্ন হয়েছে তারপর কি করব বিসি গুণটা আমরা এইভাবে করলাম এ ডি মাঝখানে একটু স্পেস দিলাম তারপর লিখলাম বিসি এই মাঝে চিহ্ন হবে সবসময়ের জন্য মাইনাস অলওয়েজ মাইনাস চিহ্নই বসবে এ ডি মাইনাস বিসি এইভাবেই আমরা প্রকাশ করব ফাইনাল অ্যান্সারটা তোমরা ছবিতে সকলে দেখতে পাচ্ছ তাই টু ক্রস টু অর্ডার ডিটারমিনেন্টের মান নির্ণয় হয়ে গেল এরপর তৃতীয় ক্রমের বিস্তৃতি করার আগে আমাদের ডিটারমিনেন্টের একটা চিহ্ন সংক্রান্ত শর্ত জানা দরকার দেখো আগে একটু বানিয়ে নিচ্ছি তারা থ্রি ক্রস থ্রি বানালাম দেখো চিহ্নটা কিভাবে তৈরি করেছি প্রথম সারি বরাবর প্লাস মাইনাস প্লাস তারপর দ্বিতীয় সারি বরাবর কি নেওয়া হয়েছে মাইনাস প্লাস মাইনাস এবং তৃতীয় সারি বরাবর প্লাস মাইনাস প্লাস থ্রি ক্রস থ্রি অর্ডার একটা ডিটারমিনেন্ট কোনো স্তম্ভ বা সারি বরাবর দুটো একই চিহ্ন কিন্তু পাশাপাশি কখনোই বসবে না সবসময় অল্টারনেট করে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইভাবে তারা বসেছে এরপর যদি তোমাদের মনে হয় যে আমি আর একটু বাড়াতে চাই বাড়াতে চাই অর্থে কীরকম ধরো তৃতীয় ক্রমের পর তারা নতুন ক্রম তৈরি করা হলো তাহলে কি বসবে প্লাসের পর অবশ্যই মাইনাস তার নিচে মাইনাসের পর অবশ্যই প্লাস আবার প্লাসের পর মাইনাস তাহলে আমি একটা কি চতুর্থ কলাম নিয়েছি যেহেতু ডিটারমিনেন্টের কলাম সংখ্যা বা স্তম্ভ সংখ্যা এবং সারি সংখ্যা সর্বদা সমান হয় সেই জন্য আমাদের অবশ্যই কি নিতে হবে একটা চতুর্থ সারি নিতে হবে চতুর্থ কলামটার জন্য তাহলে অবশ্যই কি হবে প্লাসের নিচে মাইনাস অল্টারনেট করে সব কটা বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখো সম্পূর্ণ হলো ফোর ক্রস ফোর অর্ডারের একটা ডিটারমিনেন্ট এরকম চাইলে আরও বেশি অর্ডারও নেওয়া সম্ভব এই প্লাস মাইনাসের শর্তটা এসছে জ্যাকোবিয়ান ফর্মুলা থেকে যেটা হলো মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পার আই প্লাস জে যেখানে আই ইকুয়াল টু সারি সংখ্যা এবং জে ইকুয়াল টু স্তম্ভ সংখ্যা নির্দেশ করে প্রতিটা পদের ক্ষেত্রে আমরা আই এবং জে এর মান বসাবো এবং সেই অনুযায়ী প্লাস এবং মাইনাস নির্ণয় করব আমাদের নেক্সট টপিক হলো মাইনর এবং সহগুণনীয়ক বা কো ফ্যাক্টার তো দেখো মাইনার এবং সহগুণনীয়কের ক্ষেত্রে কি করব প্রথমে একটা ডিটারমিনেন্ট নিচ্ছি থ্রি ক্রস থ্রি অর্ডারের ডিটারমিনেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি ধরো ডেল্টা ইকুয়াল টু প্রথম সারি বরাবর এ বি সি দ্বিতীয় সারি বরাবর এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এবং তৃতীয় সারি বরাবর এ টু বি টু এবং সি টু তাহলে এটা একটা কি হলো থ্রি ক্রস থ্রি অর্ডারের ডিটারমিনেন্ট হলো তাহলে মোট আমরা কটা পথ দেখতে পাচ্ছি মোট নটা পথ দেখতে পাচ্ছি তিনটে সারি এবং তিনটে কলাম মিলিয়ে মোট নটা পথ প্রথমে আমরা মাইনর নির্ণয় করছি তাহলে কো ফ্যাক্টরটা মুছে দিলাম প্রথমে মাইনরটা নির্ণয় করে নিই দেখো এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথ বা প্রথম পথ কি আছে এ আছে সবাই দেখতে পাচ্ছ এই এর মাইনর যদি নির্ণয় করতে বলা হয় তাহলে দেখো যখন এর মাইনর নির্ণয় করব এর সম্পূর্ণ শাড়িটাকে দেখব না এবং স্তম্ভটাকে দেখব না এর সারি এবং স্তম্ভ না দেখলে বাকি পথ কি পড়ে থাকলো বি ওয়ান সি ওয়ান এবং বি টু সি টু এটাকে এক্সপ্যান্ড করলে কি পাবো বি ওয়ান সি টু 
माइनस बी टू सी वन टू क्रस टू आर्डर विस्तृति तुम्हारा सकले ही शिखे परिष्कार सकले तेल जे पदटार माइनर बेर कर शीटा एवं स्तम्भटा के चापा दिए दी ना देखले अवशिष्ट जेटुकुनि पड़े थके तैरि है माइनर तैरि है ए रकम भाव मोट नखाना पद आज जेको हमें करते एबारी बी टू मैं तृत्य शाड़ी पदटा नहीं करी बी टू तेल तर माइनर की है बी टूर शाड़ीटा बद स्तम्भटा बद अवशिष्ट की पड़े थकल ए सी एवं ए वन सी वन तेल विस्तृति कर दी हमें कि पा ए सी वन एवं माइनस ए वन सी परिष्कार सकल एरपर आस को फैक्टर ये को फैक्टर आगे तुम्हारा चिन्हर यह शर्त पासे राफ कर बनिए रेखो ये प्लस माइनस चिन्हटार पशे राफ कर रेखो तो देखो माइनर और को फैक्टर विशेष पार्थक्य नहीं अलमोस्ट सीमिलार माइनर हमें प्रत्येके बार कर एक आगे शिखल तो देखो बार कर रेखे प्रथम पद ए तर माइनर बार कर रही है को फैक्टर की करते हैं से ही पदे अवस्थान अनुजाई तरह चिन्हटा सामने बसिए दीते हैं तो आप एर माइनर बार कर रेखे एर माइनर बार कर रेखे एवं एर अवस्थान अनुजाई कि देखते तर चिन्ह क्य आ प्लस अर्थात तर माइनर आगे कि चिन्ह बस प्लस चिन्ह बसिए देव तेल से गल सहगुणन गल आर देखो जदि बी टूर क्षेत्र आसी तेल बी टूर माइनर बार कर रही है बी टूर चिन्ह क्य छो माइनस तेल सामने माइनस बसिए देव क्योंकुलेशन करार जाटाई है तर को फैक्टर ये मोट नटा पदे नटा माइनर बेर करतेब अवस्थान और चिन्ह अनुजाई को फैक्टर बार करतेब एरपर आसजयट अफ अ डिटार्मिनेंट अर्थात एक डिटार्मिनेंटर एडजय क्यों निर्णय करब एवं तरह अन्य रिसिप प्रकाल बार कर शिखब तो प्रथम एडजय आलोचना करा जा एक तृत्य क्रम डिटार्मिनेंट जो देा थे डेल्टा इक्ुअल्स टू ए तरपर धर बी सी ए वन बी वन सी वन एवं ए टू बी टू सी टू तृत्य बराबर तेल एट थ्री क्रस थ्री अर्डर कि डिटार्मिनेंट निल तो देखो एरपर जो एडजय बार करते हैं धरने निल एडजयट की डेल्टा वन डेल्टा डिटार्मिनेंट एडजय के डेल्टा वन दिए प्रकाश करी तेल क्यों करब तुम्हारा प्रत्येक पदे मैं नखाना पद आज नखाना पदर ही को फैक्टर बार कर शिखले सहगुण नियोग बार कर शिखले तेल प्रथम पद कि आ तेल से ही अनुजाई प्रत्येक पदे हमें को फैक्टर बार कर तर निज निज अवस्थान अनुजाई बसिए देव ये तुम्हारा राफे कर नियो राफे कर डिटार्मिनेंट आकार बसिए दे पे जाब एडजय पे जाब अर्थात प्रथम पद जदि एर क्षेत्र देखी तेल एर को फैक्टर कत हो चिन्ह समेत नेब ते प्लस बी वन सी वन और नीचे बी टू सी टू एक ही भाव तर परवर्ती पद के हाँ बी तर को फैक्टर कत हो माइनस ए वन सी वन एवं ए टू सी टू एरपर आस विशिष्ट पदे सहगुणनगुल एक स्कीप कर गलम दिए सम्पूर्ण डेल्टा वन तैरि कर लम एडजय अफ डेल्टा यटार प्रत्येक पदे मान जदि बार कर नाओ तेल सम्पूर्ण एडजय अफ डेल्टा बड़िए जाए एरपर आस रेसिप प्रकाल अफ ए डिटार्मिनेंट अर्थात एक डिटार्मिनेंट डेल्टा तर अन्य निर्णय करब तो करब देखो प्रथम तो आप डेल्टार एडजय बार कर शिखल तर धर निल एडजय अफ डेल्टा कि डेल्टा वन एरपर जदि डेल्टा डैश दिए अन्य के निर्देश करी अर्थात डेल्टार रेसि प्रकाल क्यों हलो डेल्टा डैश तर फर्मूला है वन बेल्टा किऊ इन्टू डेल्टा वन डेल्टा किऊब मान डेल्टार मान बार कर विस्तृति बार कर शिखे तरह किऊब कर डेल्टा वन जो आसार संगे गुण आकार रेखे देव गुण करबना गुण आकार रेखे देव ये प्रकाश करब अन्य रेसिप प्रकाल अफ आ डिटार्मिनेंट एखे बोले रखा दरकार मैट्रिक्स स्केलार गुण और डिटार्मिनेंट स्केलार गुण क्यों एक रकम होना सम्पूर्ण आलदा एवं मैट्रिक्स जोग वियोग गुण बस डिटार्मिनेंट जोग वियोग गुण के को मिल नहीं परवर्ती क्षेत्र में शिखब पर क्लस शिखब एबार आस तृत्य क्रम डिटार्मिनेंटर मान वस्तृति निर्णय तो उदाहरण हिसाब से ना हलो डेल्टा वन इक्ुअल्स टू प्रथम शाड़ी बराबर वन टू माइनस वन 
দ্বিতীয় সারিতে জিরো থ্রি ফোর এবং তৃতীয় সারিতে মাইনাস থ্রি টু ওয়ান যখন বিস্তৃতি করব দেখো প্রথমে কি করব একটা নির্দিষ্ট সারি বা স্তম্ভ নির্বাচন করব আমি নিলাম প্রথম সারির সাপেক্ষে তোমরা অন্য শাড়িও নিতে পারো বা অন্য স্তম্ভও নিতে পারো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট শাড়ি বা স্তম্ভ সাপেক্ষেই আমাদের মান বা বিস্তৃতি নির্ণয় করতে হয় তো প্রথম শাড়ি সাপেক্ষে করছি তার আগে তোমরা রাফে এই যে প্লাস মাইনাস চিহ্নের যে অর্ডারটা এই শর্তটা রাফে লিখে নেবে তাহলে ক্যালকুলেশন করতে তোমাদের সুবিধা হবে এখন যেহেতু বিস্তৃতি আমরা প্রথম শাড়ির সাপেক্ষে করছি তাহলে দেখো ছবিতে তোমাদের স্টেপ ওয়ান করে দেখানো হলো প্রথম শাড়ির প্রথম পদ ওয়ান এবং তার চিহ্ন প্লাস বলে প্লাস ওয়ান নেওয়া হলো এই একের শাড়িটা চাপা দিলাম এবং স্তম্ভটা চাপা দিলাম অবশিষ্ট অংশ যেটুকুনি পড়ে থাকলো সেটুকু নিয়ে কাজ করব তাহলে দেখো কি থাকলো পড়ে তিন চার দুই এক একইভাবে পরের পদ কে আছে দুই আছে এবং চিহ্ন কি আছে মাইনাস আছে তাহলে এখানে মাইনাস বসালাম দুই নিলাম তাহলে একইভাবে দুয়ের শাড়িটা বাদ যাবে এবং স্তম্ভটা বাদ যাবে ছবিতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ দুয়ের সম্পূর্ণ শাড়িটা বাদ এবং স্তম্ভটা বাদ তাহলে অবশিষ্ট কি পড়ে থাকে আমাদের শূন্য চার মাইনাস তিন এক অনুরূপে তৃতীয় ক্ষেত্রটা আমরা তাই করব তৃতীয় ক্ষেত্রে দেখো চিহ্নটা কি আছে প্লাস আছে তৃতীয় ক্ষেত্রে চিহ্ন আছে প্লাস তাহলে প্লাসটা আমরা বসিয়ে দিলাম এবং পদটা আছে হলো মাইনাস এক মাইনাস একও লিখে ফেললাম একইভাবে মাইনাস একের সম্পূর্ণ শাড়ি বন্ধ এবং স্তম্ভ বন্ধ তাহলে অবশিষ্ট কি পড়ে থাকলো শূন্য তিন মাইনাস তিন দুই আশা করি পরিষ্কার সকলের তাহলে প্রথম শাড়ি সাপেক্ষে বিস্তৃতি করলে আমরা এই রূপ আকার পেলাম এবার প্রত্যেকটা মানকে ভেঙে ক্যালকুলেশন করলেই তোমরা ফাইনাল অ্যান্সার পেয়ে যাবে দেখো ছবিতে আমি ফাইনাল অ্যান্সার করে তোমাদের সুবিধার্থে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের জন্য দুটো হোম টাস্ক থাকলো এক নম্বরে আছে জিরো সি বি সি জিরো এ এবং বি এ জিরো আর দু নম্বরে হলো তিন পাঁচ সাত চার ছয় আট দুই চার ছয় এই দুটো তোমরা ক্যালকুলেশন করে কমেন্ট বক্সে আমাকে অ্যান্সার জানাবে আজকের শেষ টপিক হলো ক্যামার্স রুল তো ক্যামার্স রুলের পদ্ধতিতে সমাধান কি করে নির্ণয় করা যায় সেটা আমরা আবার শিখবো দেখো এক্ষেত্রে আমি তিনটে সমীকরণ নিলাম তিনটে জলরাশি বৈশিষ্ট্য এক্স ওয়াই জেড এবং তিনখানা সমীকরণ নিয়েছি তিনটে রৈখিক সমীকরণ বলা হচ্ছে ক্যামেরার নিয়ম যদি সমাধান করি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে ডেল্টা ওয়ান বাই ডেল্টা ওয়াই ইকুয়াল টু ডেল্টা টু বাই ডেল্টা এবং জেড ইকুয়াল টু ডেল্টা থ্রি বাই ডেল্টা এটা ক্যামেরার নিয়মে সমাধান করলে আমরা পাবো তাহলে এখন দেখা যাক এই ডেল্টা ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু এবং ডেল্টা থ্রি কী করে নির্ণয় করতে হয় এটা এখন আমরা শিখবো দেখো প্রথমেই আসছি ডেল্টার মানটা কীভাবে আমরা নির্ণয় করব সেটা আগে দেখে নেওয়া যাক দেখো ডেল্টা কী করে তৈরি হচ্ছে ডিটারমিনার নিলাম প্রথম সমীকরণে এক্সের সহক কত আছে এ ওয়ান চিহ্ন সমেত নেবে সহকগুলো চিহ্ন সমেত সহকগুলো নেবে সহক আছে এ ওয়ান এবং লিখব প্রথম সারি বরাবর তাহলে প্রথম সমীকরণে এক্সের সহক হলো এ ওয়ান বি ওয়াই সহক বি ওয়ান এবং জেডের সহক সি ওয়ান প্রথম সারি বরাবর লিখছি এ ওয়ান বি ওয়ান এবং সি ওয়ান একইভাবে দ্বিতীয় সমীকরণ এক্সের সহক কত প্লাস এ টু তারপর ওয়াই সহক প্লাস বি টু এবং জেডের সহক প্লাস সি টু একদম শেষে লিখছি এ থ্রি প্লাস বি থ্রি প্লাস সি থ্রি পরিষ্কার কী করে ডেল্টা তৈরি হলো এখন এটাকে যদি আমরা বিস্তৃত করে দিই বা এক্সপেনশান করে দিই তাহলে এক্সপেনশান করলে আমরা কি এই ডেল্টার মানটা বের করে ফেলতে পারব এক্সপেনশান করলে ডেল্টার মান পেয়ে যাব ডেল্টার মান নির্ণয় করা আমরা শিখে গেলাম এরপর আসছি ডেল্টা ওয়ানে ডেল্টা ওয়ান কী করে তৈরি করব এর জন্য ডেল্টার প্রথম স্তম্ভটা আমরা বাদ দেব সেখানে লিখব হচ্ছে ধ্রুবক পদগুলোকে চিহ্ন সমেত তাহলে কি লিখব কে ওয়ান কে টু এবং কে থ্রি এটা স্তম্ভ বরাবর লিখব তারপর এক্সপেনশান করে ডেল্টা ওয়ানের মান আমরা নির্ণয় করে ফেলব এরপর যখন ডেল্টা টু বার করব তখন ধ্রুবক পদগুলোকে দ্বিতীয় স্তম্ভ বরাবর বসাবো চিহ্ন সমেত এবং বাকিটা ডেল্টার সঙ্গে অনুরূপ থাকবে এবং শেষে আমরা এক্সপেনশন করে ডেল্টা টু এর মান পেয়ে যাব সবশেষে ডেল্টা থ্রি এর ক্ষেত্রে ধ্রুবক পদগুলোকে তৃতীয় স্তম্ভ বরাবর বসাবো এবং বাকিটা ডেল্টার সঙ্গে অনুরূপ থাকবে 
তারপর আবার এক্সপেনশন করে ডেল্টা থ্রি এরও আমরা মান পেয়ে যাব তোমাদের জন্য এই দুটো অঙ্ক হোম টাস্ক থাকলো ক্যামার ফুলের সাহায্যে সমাধান করে আমাকে কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার তোমরা জানিয়ে দেবে আজকের ক্লাস এখানে